প্রথম যেটা হলো ওনার ভয়েসে চেঞ্জ হলো একটা হাসকি ভয়েস হয়ে গেল তারপরে আমি একদিন আগে জানতে পারলাম রিপোর্টটা দেয়ার যে ক্যান্সার তো আমি ভেবেছিলাম যে কাঁদব না স্ট্রেট ওয়ে গিয়ে বলবো তখন কিন্তু মানে অটোমেটিক্যালি কান্নাটা বেরিয়ে গেল তুমি লাংটা যদি বাঁচাতে পারো তাহলে এটা তো ডাইনজেল ক্যান্সার ইজ নো প্রবলেম ওই ক্যান্সারটা বাদ দেওয়ার পরে তারপর আমাকে রেডিয়েশন থেরাপি দেবে আমার গলার ক্যান্সারের জন্য তারপরে তো আবার জিনিসটা উইদিন ওয়ান ইয়ার রিকভার করে গেল এবারে ওই অপারেশনটা গলার বললো এই গলার অপারেশনটাকে বলে লারিংজি একদমই তোমার ভয়েস বক্সটা বাদ যাবে সেটা তোমার কাছে খুব পেইনফুল কারণ তোমার প্রফেশন যেখানে সৈকত কিছু মসৃণ আলোতে আলোতে ঢাকা প্রথম প্রথম তো ইউজ ভেরি ডিপ্রেস যে কি করে আমি পেশেন্ট দেখব মানে আর তো মেন্টাল ডিপ্রেশন যে আমি ডাক্তারিও করতে পারবো না আর কথা বলতে পারছি না এবং আমাকে উনি বললেন টু দা এক্সটেন্ড যে আমি আর প্রফেশনে যাব না মাই লাইফ ইজ ওভার আমি ঘরের এক কোণে বসে থাকব যখন মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে মনে হতো একটা এত বড় অপারেশনের কষ্ট আর ওদিকে একটা মানসিক একটা লোক জানে আমি আর কথা বলতে পারবো না আগের মতো তো এটাকে অ্যাকসেপ্ট করাটা ইটস নট এন ইজি টাস্ক করুন করুন যাদো লাগে দেখি ভালো ঠিক কমিউনিকেশনের প্রবলেম হচ্ছে ইলেকট্রোল্যাডিংস ইউজ কোশ্চেন অলরেডি কিন্তু ইলেকট্রোল্যাডিংস একটা ভালো মিডিয়াম নয় কারণ پیشنটের কাছে ইরিটেটিং লাগে আর নয়েজ থাকে সব সময় সো হি ওয়ান্টস টু স্পিক আউট ইলেকট্রোল্যাডিং যদি বার করতে হয় উনি ভাবছেন যে আমাকে এই অবস্থায় দেখে লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাবে মাঝে মাঝে ফার্স্টেড ফিল করতেন হচ্ছে না উনি আমার মনে আর হবে না ওনার মিসেস খুব সাপোর্টিভ ছিল মানে আমি বলবো যে পুরো জার্নিটা কমপ্লিট হতো না যদি না ম্যাডাম থাকতেন সবাই খারাপ কেউ ভালো না ওর বন্ধু একজন আসতে চাইছিল ও শুধু মনে হচ্ছে যে আমি তামাশা দেখতে চাইছি আমি ওর ম্যাডামকে বলেছিলাম যে কোনো এস এম এসে আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলবেন না ওনাকে ইলেকট্রো লার্নিংস ইউজ করলে বলবেন শুনতে পাচ্ছি না রেগে যেত যে কি বুঝতে পারছো না তুমি শুনছো না ঠিক করে তাহলে তারপরে নিজেকে মোটিভেট করে করে যেরকম বললাম তারপর তো মাছের বাজারে যাই আমি বললাম যে তুমি চেম্বারে যাওয়া শুরু কর 
তো উনি রাজি হচ্ছিলেন না কোনো মতে আমার যারা রুমি পুরনো তারা বোন বলতে লাগলো তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার এই ধর্ম বলতে লাগলো যে আপনার গ্যাস স্যার হয়েছে তো বলা তো আপনি তো বাদই তো মেশিন দিয়ে কথা বলছেন আপনার পায়ে মাথায় তো আইনি তো আমরা তার কাছে যাব আলোতে আলোতে ঢাকা আলোতে আলোতে ঢাকা পেশেন্টকে কখনো সিম্প্যাথি দেখাতে নেই পেশেন্টকে সবসময় এনকারেজ করতে এটাই হচ্ছে নিয়ম যে এই বয়সে এসে যেরকম উনি এফোর্ট দিয়েছেন অনেকেই দেন না পুরো গাজি পরে বাড়াবো কোন লোক যেন না বলতে পারে যে উনি ওনার এই প্রতিবন্ধকতা দিয়ে ডাক্তারি করতে পারছেন না তাই জন্য এটা আমার জন্য বেশি চ্যালেঞ্জ একজন হকার হ্যালো একজন প্রফেসর একজন বাস কন্ডাক্টর টিকেট টিকেট এরকম অসংখ্য লোকের গলা কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নিয়ে নিয়েছেন তারা আবার তাদের জীবনে ফেরত এসেছে শুধুমাত্র উইল পাওয়ারের জন্য আর যদি তুমি পারবে না আমার আপনি জান হচ্ছে যে কেউ আমাকে পাইয়ে দিল না আমার যে জোরে আমি একটা পাবলিক লেকচার দিতে পারি ঢাকা আলোতে আলোতে ঢাকা